Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Bulletin Ukas edisi petang 22 Julai 2020 bersama saya Vivi Amirza Ika. Tumpuan berita. Sarawak belum memutuskan untuk melaksanakan larangan pergerakan antara daerah susulan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 baru di negeri ini khususnya di daerah Kuching. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, cawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBNS Sarawak perlu mengambil maklum balas dari pelbagai pihak termasuk berbincang dengan Ketua Menteri terlebih dahulu sebelum melaksanakan larangan tersebut kerana dikhuatiri akan menimbulkan pelbagai isu. We are deliberating the issue and uh, we also looking at the practicability of the situation. Uh, all of us know Sarawak is our uh, state administrative center, commercial center, business center. Uh, so we have to take a lot of uh, feedback from the public, from business sector, and we will discuss with Yang Amat Bawamat Koto Menteri. Uh, because if we do, if we stop inter-district travel, that can bring a lot of issue. Uh, kita juga kalau if we have to do that, then we have to get the federal government to gazette that step. Uh, but at the moment, we still feel that the situation doesn't warrant that strategy. Dalam sidang media harian COVID-19 pada selasa, Datuk Ahmad Douglas turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melawat ahli keluarga di kawasan zon hijau bagi mengelak penularan kes. Seterusnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jauh Samion telah mengadakan lawatan ke beberapa projek pembangunan di bahagian Miri serta menghadiri persiapan akhir sambutan Hari Sarawak 2020 pada Isnin. Sambutan Hari Sarawak 2020 akan diadakan secara langsung di TV3, Astro Awani, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TV Sarawak dan Sarawak Event Channel pada jam 9 malam ini. Sambutan kali ini akan diadakan secara maya sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu pada Selasa, beliau diringi ketua-ketua jabatan telah mengadakan lawatan ke Pantai Tusan Bekenu bagi meninjau status masa projek menaik taraf kemudahan Pantai Tusan. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat oleh pegawai dari Majlis Daerah Subis berkenaan dengan status kerja-kerja semasa projek ini. Datuk Ahmad Jaul meneruskan lawatannya dengan mendengar taklimat yang disampaikan Jabatan Perairan dan Saliran JPS Rawak di Bakam Point. Beralih ke perkembangan projek RTP di Serian. Projek luar bandar di bawah rancangan RTP 2019 bagi pembinaan jabatan laluan pejalan kaki sepanjang 32 meter termasuk pagar, pembinaan tandas dan bilik mandi awam untuk kegunaan semasa banjir di Kampung Tanah Putih Serian kini telah siap. Simbolik penyerahan projek telah siap itu disampaikan oleh Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah merangkap adun tarat Datuk Roland Sagahui In kepada jawatan kuasa banjir Kampung Tanah Putih pada Selasa. Projek yang memakan kos sebanyak RM200,000 itu bermula pada November 2019 dan siap agak lewat pada Julai 2020 susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menduk kampung apabila ditanya mengenai pelaksanaan projek tersebut rata-rata menyuarakan rasa puas hati dan berterima kasih kepada Datuk Roland dan Kerajaan Negeri. Berita diteruskan dengan perkembangan di Dun Simanggang. Seramai 117 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dari kalangan kaum Iban, Cina dan Melayu di kawasan Dewan Undangan Negeri Simanggang menyertai program pembangunan kapasiti KMKK daerah Sri Aman yang bertujuan mendedahkan fungsi dan peranan KMKK sebagai jentera kerajaan di peringkat akar umbi. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis semasa berucap dalam Majlis Perasmian Program Pembangunan Kapasiti KMKK Daerah Sri Aman dan Majlis Penerahan Baucer Bantuan Yayasan Sarawak bagi Dun Simanggang semalam berkata KMKK yang dilantik oleh Kerajaan Sarawak membantu pihak kerajaan menyalurkan maklumat yang tepat berkenaan polisi pembangunan kerajaan. Katanya KMKK juga diingatkan untuk menyemai semangat bersyukur dan mengenang budi apabila dilantik ke jawatan yang menjadi rebutan di sesetengah kawasan. Beliau memberitahu perwujudan sesuatu bidang kuasa KMKK bukanlah dibuat sesuka hati kerana ia melibatkan peruntukan kewangan dan terdapat syarat yang perlu dipenuhi. 
Dalam majlis sama, seramai 634 pelajar daripada 3 buah sekolah menengah dan 11 buah sekolah rendah menerima baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak berjumlah RM126,800. Turut disampaikan sijil pelanjutan pelantikan kepada tuai rumah, ketua kaum dan kapitan, penyerahan format indeks prestasi utama KPI para KMKK dan penyerahan cek peruntukan MRP berjumlah RM5,000 kepada Kelab Rekreasi Pejabat Daerah Sri Aman. Beralih pula ke perkembangan di Dun Lampir. Jika dahulu pertanian dianggap sebagai sara diri dan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi hari ini ianya dianggap sebagai perniagaan. Adun Lambir Ripin Lamat berkata ini sejajar dengan perkembangan semasa akibat permintaan meningkat dan kemajuan teknologi telah menyebabkan permintaan ke atas bahan makanan bertambah. Dan untuk bidang pertanian adalah satu perniagaan. Kalau dulu ya secara diri menanam padi, berpadi, rumah, berusir setahun sekali, kaya musim buah. Jadi itu ya dianggap sebagai satu perniagaan. Jadi nilai uh, pendapat konsep pertanian satu peniaga telah yang perlu kita terapkan dan perlu kita galakkan kepada masyarakat kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Community Extension Outreach Program COP 2020 di Dewan Masjid Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir pada Selasa. Hampir 150 orang peserta dari kawasan Dun Lambir yang terdiri daripada para petani telah menghadiri program tersebut yang dianjurkan Jabatan Pertanian Sarawak Bahagian Miri. Berikut pula mengenai program pembayaran secara tunai fasa 2 dan 3 BSH 2020, PPN dan BKSS bagi penerima kawasan pedalaman dari daerah Simunjan yang tidak memiliki akaun bank. Program tersebut telah dijalankan selama dua hari bermula Isnin di Dewan Mesra Simunjan yang melibatkan seramai 1,377 penerima tersenarai untuk pembayaran BSH 2020 dan BPN manakala 86 penerima untuk BKSS. Program berjalan lancar dengan melaksanakan prosedur operasi standard SOP yang dikawal ketat oleh anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Angkatan Pertahanan Awam APM serta pihak pejabat daerah Simunjan. Antara agensi-agensi lain yang terlibat Bank Simpanan Nasional BSN, Jabatan Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak dan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagi penerima tersenara yang tidak dapat hadir ke lokasi bayaran pada tarikh yang ditetapkan, penunaian masih boleh dilakukan di mana-mana cawangan BSN berhampiran sebelum 31 Disember 2020. Selanjutnya, sepasukan pegawai penguatkuasa Jabatan Hutan Sarawak yang berpengkalan di Pejabat Hutan Wilayah Bintulu telah berjaya mematahkan cubaan meliduk kayu balak dari kawasan hutan simpan Similah Jauh Bintulu. Operasi dilaksanakan pada Sabtu itu telah menahan pemandu dump truck yang membawa muatan kayu balak pelbagai saiz serta dipotong pendek bagi mengaburi mata para pegawai pengat kuasa. Kayu-kayu balak yang dianggarkan bernilai rm ringgit bagi kutipan, cukai, royalti dan ses itu difahamkan untuk dihantar ke kilang-kilang yang berdekatan bagi pemprosesan. Di bawah Ordinan Perhutanan 2015, pelaku pembalakan haram boleh dikenakan denda sehingga lima kali ganda daripada nilai rampasan jika disabitkan bersalah. Sekian bersama saya Vivi Amir Zaika dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri bulletin, orang ramai disuruh untuk mengibarkan bendera Sarawak dan memasang lampu hias di premis bangunan masing-masing sempena hari Sarawak. Salam ukas.